welcome to netaji tv channel my dear students and friends present to telangana mariyu andhra pradesh lo notification lu emi vache avakasham undi ela prepare kavali ela prepare avvali tarvata elanti books chadavali online exam valla upayogam unda leda అనే విషయాలు చెప్పడానికి మీకు విలువకు వచ్చాను మైడియా స్టూడెంట్స్ ఒకటి పీసీ ఇష్యూ ఇంకా నడుస్తూ ఉంది చాలా మంది అడుగుతున్నారు పీసీ కానిస్టేబుల్ కేసు ఏమైంది అదేమైనా న్యాయం జరిగే అవకాశం ఉందా లేదా బ్యాక్లాగ్ పోస్టులు ఫిల్అప్ చేస్తారా లేదా అనేటువంటి డౌట్స్లో ఉన్నారు ఆ కేసు మాత్రం పెండింగ్లో ఉందండి ఇంకా ఎట్లాంటి స్పష్టమైనటువంటి తీర్పు ఇంకా రాలేదు రెండోది బ్యాక్లాగ్ పోస్టులు ఫిల్అప్ చేస్తారని నేను కూడా నమ్ముతున్నాను చేయాలి తెలంగాణ స్టేట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను మొదటగా ఖచ్చితంగా బ్యాక్లాగ్ పోస్ట్ ఫిల్అప్ చేయాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంకోటి నార్మలైజేషన్ కూడా తీసేయాలి దిస్ ఈస్ అవర్ సపోర్ట్ రెండవది తెలంగాణ స్టేట్లో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి నోటిఫికేషన్ ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే నిన్న మొన్న అందరు అంటున్నారు ఆ యొక్క ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్ పోస్ట్ వచ్చినాయి ఈ ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్ పోస్ట్ వచ్చినాయి అది అందరికి కాదండి స్పెసిఫైడ్గా కొంతమంది దానికి స్పెసిఫైడ్ క్వాలిఫికేషన్ ఇచ్చాడు కానీ అందరూ అప్లై చేసుకోవడానికి అవకాశం లేదు లైవ్లో అడుగుతున్నాడు వివేక్ సరే టీఎస్ గ్రూప్ టీ నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు రావచ్చు టీఎస్ నోటిఫికేషన్ జూన్ సెకండ్ తర్వాత రావచ్చు అని అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ అలవన్ ఫైటర్ సార్ నాకు డౌట్ సార్ ఉంది ఎన్టీపీసీ ఎగ్జామ్ యూపీఎస్సీ కండక్ట్ చేస్తుంది సో ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ చేంజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఏమైనా ఉందా ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ అయితే యూపీఎస్సీ కండక్ట్ చేస్తే కంపల్సరీ చేంజ్ చేస్తుంది కొంతవరకు దాని ప్యాటర్న్ వేరే ఉంటుంది నేను కూడా అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ అఖిల్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ అఖిల్ విజయ్ సార్ వాట్ అబౌట్ గ్రూప్స్ నోటిఫికేషన్ ఇన్ టీఎస్ చెప్తున్నారు దాని గురించి ఇప్పుడు మాట్లాడతాను సార్ అసలు ఏమైనా నోటిఫికేషన్ వస్తాయా దూత సాకేత్ రామ్స్ హాయ్ సార్ హాయ్ గుడ్ ఈవినింగ్ మనోహర్ సారీ మనోవర్ ఫ్రెండ్స్ ఒక విషయం అయితే గుర్తుపెట్టుకుని తీరే చెప్పగలం తెలంగాణ స్టేట్లో హాయ్ గణేష్ హాయ్ వెంకన్న ఎవ్రీబడి అఖిల్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అయితే నోటిఫికేషన్ క్యాలెండర్ ఇచ్చే ఇవ్వనంత వరకు మనం దేనిపైన క్లారిటీగా స్పందించలేము చెప్పలేము ఒక ఎన్టీపీసీ గురించి మాత్రం నేను కామెంట్ చేయగలను నాకు ఉన్నటువంటి అవగాహనతోటి ఎన్టీపీసీ ఏప్రిల్ మంత్లో ఉండే అవకాశం ఉన్నట్టు నాకు అనిపిస్తుంది ఒకవేళ ఒక రోజు అటు ఇటు కావచ్చు వన్ వీక్ కానీ దానికి బాగా ప్రిపేర్ కావచ్చు తెలంగాణ రాష్ట్రం గురించి ఎంత తక్కువ మాట్లాడితే అంత మంచిదని నాకు అనిపిస్తుంది మీరు కోపంగా నాకు ఫీల్ అయినా కూడా నేను చెప్పండి చెప్పాల్సి చెప్తున్నాను ఏపీ గురించి కొంచెంసేపు మాట్లాడదాం ఆంధ్రప్రదేశ్ గురించి దృష్టిలో ఖచ్చితంగా డిఎస్సి టెట్ సంబంధించి దాంతో పాటుగా ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ రిలీజ్ చేస్తే వాళ్ళు ఐ బిలీవ్ దట్ ఐ ట్రస్ట్ ఇట్ రైట్ ఇది మాత్రం గ్యారంటీ ఇక తెలంగాణ విషయానికి వస్తే మీకు చెప్తున్నాను మీరు సెంట్రల్ జాబ్లు బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి నాకు వాడు చెప్పిండు వీడి చెప్పిండు అని కాకుండా మీరు సొంతంగా ప్రిపేర్ అవ్వండి కష్టపడండి గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్ ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళు ఇది నా సలహా మీ అందరికి నెక్స్ట్ తెలంగాణ రాష్ట్రం బట్టి ఇప్పటి నుంచి మీరు ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ వైపు కాకుండా వాటితో ప్రిపేర్ అవుతూనే ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ ప్రిపేర్ అవుతూనే మిగతా ఎగ్జామ్ కూడా ప్రిపేర్ అయ్యే ప్రయత్నం చేయండి అనేటువంటి నా యొక్క సలహా రైట్ ఇంకొకటి ఇంకో ఫ్రెండ్ అడుగుతున్నాడు ఏమనంటే ఫైటర్ సార్ జోనల్ ఇష్యూ ఈ జన్మకి అప్రూవల్ చేస్తారా సార్ ఈ గవర్నమెంట్ పైన నమ్మకం లేదు సార్ మరొక తెలంగాణ ఉద్యమం రావాలి ఎస్ ఎలెవెన్ ఫైటర్ ఐ అగ్రీ విత్ యువర్ స్టేట్మెంట్ డెఫినెట్గా ఈ జోనల్ ఇష్యూ గురించి ఎవడు మాట్లాడాలి దాని గురించి పూర్తి అవగాహన లేదు గణేష్ వీడియో సరిగా రావడం లేదు ఒకసారి చూడండి వీడియో సరిగా రావట్లేదు చెక్ ఇట్ వన్స్ క్లియర్లీ రైట్ ఫ్రెండ్స్ సో మీకు నేను చెప్పేటువంటి ఒకటే ఒక విషయం ఫ్రెండ్స్ నేను ఎప్పుడు కూడా మీ యొక్క శ్రేయోభిలాషిగా మీ శ్రేయస్సును చెకిట్ వన్ సెకండ్ రైట్ ఫ్రెండ్స్ నేను ఎప్పుడు కూడా నిరుద్యోగ తరఫున మాట్లాడతాను నిరుద్యోగుల కోసం నేను పోరాడుతూ ఉంటాను నిరుద్యోగుల కోసమే ఒక ఛానల్ ఓపెన్ చేశాను మీకు తెలుసు అది నేతాజీ యువ భారత్ ఛానల్ దట్ ఈస్ ఫర్ ఓన్లీ అన్ఎంప్లాయీస్ ఈరోజు నేను ఎందుకు మాట్లాడుతున్నానంటే మీరందరూ కూడా ఇప్పటి నుంచి నా యొక్క మోటివేషన్ స్పీచ్లు కానీ తర్వాత మీకు ఉపయోగపడేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ నేను ఇప్పటి నుంచి రెగ్యులర్గా నేతాజీ యువ భారత్ అనేటువంటి ఛానల్లో మాట్లాడుతూ ఉంటాను ఆ నేతాజీ యువ భారత్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి రెగ్యులర్గా మాట్లాడతాను పొద్దున మధ్యాహ్నం సాయంత్రం ఓన్లీ ఫర్ అన్ఎంప్లాయీస్ అండ్ యూత్ ఇట్ కెన్ బి ఎనీథింగ్ నాకేమైపోయినా నేను పట్టించుకోను కానీ డెఫినెట్గా యూత్ను పట్టించుకోవాలి తెలంగాణ తెచ్చిందే యూత్ తెలంగాణకు తెచ్చిపోయిన వాళ్ళే యూత్ పెట్రోల్ పోసుకుంది యూత్ డీజిల్ పోసుకుని చ
ఉరేసుకొని చనిపోయిన యూత్ సో వాళ్ళకి ఏదైనా ఒక మంచి పని చేయాలి వాళ్ళ యొక్క ఉద్దేశాలు ఏంటి వాళ్ళు ఎందుకు చనిపోయారు ఎవరి కోసం చనిపోయారు అనేటువంటిది నా తపస్థితి ఎవరికి ఏమిస్తుందో అర్థం కాని పరిస్థితి సో దాన్ని ఎలాగైనా నోటిఫికేషన్ క్యాలెండర్ ఇవ్వాలి నోటిఫికేషన్ క్యాలెండర్ రావాలి ఇవ్వాలి అది జన్మ హక్కు ధర్మమైన హక్కు పోరాటం చేయాలి అనేటువంటిదే నా యొక్క సలహా అందరికి నా ఉద్దేశం అది నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్ ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ లో ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళు నిరభ్యంతరంగా ప్రిపేర్ కావచ్చు కష్టపడి తెలంగాణ వాళ్ళు మాత్రం ప్లీజ్ ఫోకస్ ఆన్ ఏపీ ఎగ్జామ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సెంట్రల్ ఎగ్జామ్స్ ఎస్ సెంట్రల్ ఎగ్జామ్స్ ఆల్సో ఫ్రెండ్స్ ఆ దీపు వాడు దీపిక అడుగుతుంది తప్పకుండా యాప్ టు అడ్డాలో మన మన ఈ నేతాజీ స్టడీ సర్కిల్ యొక్క డైరెక్టర్ శ్రీనివాస్ రాజు గారే రోజు లైవ్ లో క్లాస్ చెప్తారు ఎందుకంటే చాలా ఇన్స్టిట్యూషన్ వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారని చెప్పేసి మన ఇన్స్టిట్యూట్ పేరు పెట్టకుండా యాక్టివ్ అడ్డాన్ పెట్టాం అందులో రెగ్యులర్ గా క్లాస్ నడుస్తాయి అర్థమెటిక్ క్లాస్ ఉంటుంది లైవ్ లో సార్ చెప్తారు పేదవాళ్ళకి పూర్ పీపుల్ కి కోచింగ్ రాలే వారికి ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది ఈ యాక్టివ్ అడ్డాలు కూడా మీరు రెగ్యులర్ గా క్లాస్ వినొచ్చు దాంతో పాటుగా యాక్టివ్ అడ్డాతో పాటుగా చాలా మంది అడుగుతున్నారు సార్ మాకు పాలిటీ జాగ్రఫీ హిస్టరీ కూడా క్లాస్ చెప్పించండి ఆ లైవ్ లో అంటున్నారు వాళ్ళ గురించి జనవరి ఇరవై మూడు సుభాష్ చంద్రబోస్ నేతాజీ బర్త్డే రోజున ఈ నేతాజీ ఎడ్యుకేషనల్ ఛానల్ కూడా ఓపెన్ చేస్తున్నాము ఆ ఎడ్యుకేషన్ ఛానల్ లో కంప్లీట్ గా క్లాస్ ఉంటాయి రోజు రైట్ డెఫినెట్ గా ఏపీ వాళ్ళకి తెలంగాణ వాళ్ళకి విల్ సపోర్ట్ యూ ఫ్రెండ్స్ నేను ఒకటే చెప్తున్నాను మీకు మీరు దయచేసి వంద మంది తొంభై మంది ఉండేటువంటి కోచింగ్ సెంటర్ లకి వెళ్ళకండి మీ విలువైన సమయాన్ని వృధా చేసుకోకండి డబ్బులు వేస్ట్ చేసుకోకండి వీలైతే సొంతంగా ప్రిపేర్ ట్రై చేయండి చాలా మంది ఎంత మోసం చేస్తున్నట్టే మార్కెట్ లో తొంభై మంది ఎనభై మంది కూర్చోబెడుతున్నారు క్లాస్ లో జిఎస్ ఫుల్ డే వంద మందిని క్లాస్ లో కూర్చోబెడితే మనకి ఏమైనా అర్థమైతే అండి దయచేసి ఇప్పుడు నోటిఫికేషన్ లేనప్పుడే ఇంత మోసం చేస్తున్నారంటే ఇంత చీటింగ్ చేస్తున్నారంటే నిరుద్యోగులని రేపు నోటిఫికేషన్ వస్తే ఏంటి పరిస్థితి ఎన్ని ఉద్యోగ ఎంత మందికి వస్తాయి ఒక్కొక్క జిల్లాకి ఎన్ని పోస్టులు ఉంటాయి జోనల్కి ఎన్ని పోస్టులు ఉంటుంది ఏజ్ ఎంత ఇవి మాట్లాడట్లేదు నా దగ్గర చేయనుగా నా దగ్గర చేయనుగా నీకు సినిమా చూపిస్తా కెవ్వు కేక కిరాక్ ఇవే మాటలు నన్ను మించిన వ్యక్తి లేడు ప్రపంచంలో నన్ను మించిన ఇన్స్టిట్యూట్ లేదు ఇదే మాటలు దయచేసి ఆ మాటలు నమ్మి మీరు కోచింగ్ లకి వెళ్ళకండి ఫస్ట్ మీరు కష్టపడతా నమ్మకం ఉంటేనే కోచింగ్ వెళ్ళండి మీకు గైడెన్స్ అవసరం ఉంటేనే కోచింగ్ వెళ్ళండి మీరు సబ్జెక్ట్ గా పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నప్పుడు ఏ కోచింగ్ అవసరం లేదు నేను ఓపెన్ అయ్యి చెప్తున్నానండి నువ్వు పర్ఫెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఉంటే అవసరమే లేదు దాన్నే రివిజన్ చేసుకో కావాలంటే రోజు ఎగ్జాంపుల్ రాసుకో నేను అందరికి చెప్తున్నా అన్ని కోచింగ్ సెంటర్ వాళ్ళకి చెప్తున్నా ఆరు వందల ముప్పై ఉన్నాయి కోచింగ్ సెంటర్ మొత్తం ఈ హైదరాబాద్ మొత్తంలో రాజమండ్రి తర్వాత వైజాగ్ విజయవాడ ఇవన్నీ కలిసి ఆరు వందల పైన ఇన్స్టిట్యూషన్ అసలు ఆరు వందల ఉద్యోగాలు అక్కడ లేవు అక్కడ కానీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఎక్కువ అయిపోయినాయి నేను ఒకటే చెప్తున్నాను మీరు కోచింగ్ వచ్చినా రాకున్నా ఎగ్జామ్స్ రోజు ప్రాక్టీస్ చేయండి మీకు బయట దొరుకుతాయి బుక్స్ మోడల్ పేపర్ బుక్స్ అందులో ప్రాక్టీస్ చేయండి నెట్లో దొరుకుతాయి అందులో ప్రాక్టీస్ చేయండి ప్రీవియస్ పేపర్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అవి ప్రాక్టీస్ చేయండి కోచింగ్ పోయిన కంటే మీరే మంచి కుట్టండి చాలా మంది అనుకుంటారు వీడు కోచింగ్ పోయి జాబ్ వస్తా అనుకుంటారు కోచింగ్ పోతే జాబులు రావు కోచింగ్ పోతే సబ్జెక్ట్ వస్తుంది అంతే జాబ్ రావాలంటే ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ మీద ఫోకస్ చేయాలి సిలబస్ ఏంటి ఎగ్జామ్ ఎలాంటి క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే కానిస్టేబుల్కి ఎస్ఐకి రైల్వే కోచింగ్కి ఆర్మీకి అందరి ఒకటి దగ్గర కలిపి కూర్చోబెడతారు ఎవరైనా అంతే కాకపోతే బిల్డప్ ఎక్కువ బిజినెస్ తక్కువ దరిద్రది చాలా మంది ఇట్లా చేస్తున్నారు ఈ మధ్యకాలంలో బిల్డప్ ఏంటంటే అది కలిపి కూర్చోబెడతారు ఫీజు కట్టదా ఒక మాట చెప్తారు ఫీజు కట్టే నేను పట్టించుకోడు కాడు ఓ కాదు కథ వేరే ఉంటుంది కదా ఇక ఫీజు కట్టే మనం స్ట్రక్ అయిపోతాం అక్కడనే ఇక వేరే కోచింగ్ పోలేము ఫీజు బ్యాగ్ తీసుకోలేము ఇక వాళ్ళ చుట్టూ తిరగాలి పిచ్చోల్ లాగా ఇది ప్రస్తుత పరిస్థితి చాలా మంది చెప్తున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టూడెంట్స్ కూడా మీరు కష్టపడాలి అంటే ఫస్ట్ మీకు ఏ ప్రామిస్ చేసిన అవన్నీ నిలబడాలి అంటే రెండు మూడు కోచింగ్ సెంటర్ తిరగండి ఫస్ట్ క్లాసులు వినండి విన్న తర్వాత నిర్ణయం తీసుకోండి ఒక్కరోజు డెమో విని ఆగమాగం ఫీజులు కట్టకండి ఆగమైపోతారు మీరు నేను మీ యొక్క బ్రదర్గా చెప్తున్నాను ఎందుకంటే నేను రెండు రాష్ట్రాల గురించి కాదు నేను మాట్లాడేది నేను ఢిల్లీలో పనిచేసిన ఫ్యాకల్టీగా బెంగళూరులో పనిచేసిన ఐ హావ్ సీన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కోచింగ్ సెంటర్
డైలీ ఎవరు ఎగ్జామ్ పెడుతున్నారు అలాంటి క్వశ్చన్ ఎంచుకోండి అందులో భాగంగా మీకు ఒక సలహాని ఇవ్వగలను చాలా లైవ్లో డైరెక్ట్గా ఓపెన్గా నేను ఒక ఫ్యాకల్టీని కావచ్చు జీకే కరెంట్ అఫేర్స్ ఫ్యాకల్టీనే కానీ ఎందుకు ఆల్వేస్ ఐ సజెస్ట్ నేతాజీ స్టడీ సర్కిల్ అంటే పూర్ పీపుల్కి బాగా కష్టపడే వాళ్ళకి అక్కడ ఏంటండి ఆ సిస్టమ్ ఏంటండి నేతాజీ స్టడీ సర్కిల్లో డైలీ ఎగ్జామినేషన్ అండి ఎగ్జామ్ లేకుండా అక్కడ అసలు క్లాస్లు జరగవు అలాంటి సంస్థ నేను చూడలే ఓన్లీ ఐ హావ్ సీన్ ఢిల్లీ డైలీ ఎగ్జామ్ న్యూస్ పేపర్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్తున్నారు హిందూ కూడా టూ పేపర్స్ పర్ డే ఇంతవరకు ఐ హావ్ నెవర్ సీన్ ఇన్ టూ స్టేట్స్ ఎనీ కోచింగ్ సెంటర్ డప్పు కొట్టుకోవడం చాలా చూశాను ఒకరు మీద ఒకరు దాని ఏమంటారు నేను పెద్ద నువ్వు గొప్ప నువ్వు గొప్ప అవి నేను చాలా చూశాను సిన్స్ టెన్ ఇయర్స్ బట్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఐ హావ్ సీన్ నేతాజీ స్టడీ సర్కిల్ ఫోర్ మెంబర్ డైరెక్టర్స్ అండి సుందర్ రాజ్ సార్ వేణుగోపాల్ సార్ శ్రీనివాస్ రాజు సార్ అండ్ సుధీర్ సార్ వీళ్ళు డైరెక్టర్స్ ఫ్యాకల్టీ ఫ్యాకల్టీ డైరెక్టర్స్ ద ఫస్ట్ కోచింగ్ సెంటర్ అండి ఒకవేళ అందులో మళ్ళీ ఇంకొక గురించి చెప్తున్నాను మీకు ఓపెన్గా ఐ రియల్లీ థ్యాంక్ఫుల్ టు దోజ్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ డైరెక్టర్స్ నలభై ఐదు మందినే కూర్చోబెడతారు గ్రూప్స్లో జిఎస్లో అలా ఎస్ఐ వాళ్ళు కూర్చుంటారు గ్రూప్స్ వాళ్ళు కూర్చుంటారు ఓన్లీ ఫార్టీ ఫైవ్ మెంబర్స్ నెంబర్ చెప్పినటువంటి ఫస్ట్ కోచింగ్ సెంటర్ నేతాజీ స్టడీ సర్కిల్ నేను రియల్గా థ్యాంక్ఫుల్ చెప్తున్నాను వాళ్ళకి హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ ద మెయింటెనెన్స్ మీరు చేసే పద్ధతి కమర్షియల్ కాకుండా వంద మందిని తొంభై మందిని కూర్చోబెడుతున్నారు కొన్ని ఇన్స్టిట్యూట్లలో తొంభై మంది కాకుండా ప్లాస్టిక్ చీరలు కూర్చోబెడుతున్నారు ఇక్కడ ఒక టేబుల్ చేశారండి రియల్గా అలాంటి కోచింగ్ సెంటర్కి మీరు వెళ్తే భవిష్యత్తులో ఖచ్చితంగా సెంటర్లో స్టేట్ జాబ్ మీరు కొట్టగలరు నేను జాబ్ ఇస్తారా అనట్లేదండి చాలామంది చెప్తారు నువ్వు రానే జాబ్ ఇప్పిస్తాను ఏడు ఇప్పిస్తావు ఎక్కడ ఇప్పిస్తావు దరిద్రం నీకే జాబ్ లేవు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నువ్వు జాబ్ ఇప్పిస్తావా నేను ఒకటే చెప్తున్నాను జాబ్ ఎవడు ఇప్పేయండి రాష్ట్రంలో దేశంలో అవన్నీ సొల్లు కబురు అబద్ధాలు ఎవడైనా జాబ్ ఇప్పిస్తా అంటే ఎవరిని నమ్మొద్దండి నేతాజీ స్టడీ సర్కిల్ చెప్తారు వాళ్ళ డిసిప్లిన్ పద్ధతి డైలీ అటెండెన్స్ రెగ్యులర్ క్లాస్ కోసం స్కాలర్షిప్ ఇస్తారు ఎవ్రీ సాటర్డే క్విజ్ పోటీ పెడతారు ఎవ్రీ సాటర్డే క్విజ్ పోటీ డైలీ న్యూస్ పేపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆర్టికల్స్ డిబేట్ డిబేట్ ఉన్న సంస్థ ఒకటే ఒకటి నేతాజీ స్టడీ సర్కిల్ గ్రూప్స్ కు సివిల్స్ కి అయితే చాలా చక్కని వేదిక అది పాలిటీ జాగ్రఫీ హిస్టరీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ తర్వాత ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ జీకే కరెంట్ అఫేర్స్ ఎవ్రీ డే సో మీరు ఒకవేళ అవకాశం ఉంటే మీ బంధువులకు కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ శ్రీ నేతాజీ స్టడీ సర్కిల్ ని పరిచయం చేయండి క్లాసు వినమనండి ఫస్ట్ ఫీజ్ కట్టకండి నేనే చెప్తున్నాను నో ఫీజ్ ఫస్ట్ క్లాస్ విన్న తర్వాత ఆ డిసిప్లిన్ రూల్స్ ఓకే అయితే జాయిన్ అవ్వండి అంతే ఫార్టీ ఫైవ్ మెంబర్స్ మళ్ళీ మీరు ఎక్కడికైనా ఇలాంటి కోచింగ్ సెంటర్కి నేతాజీలో క్లాసులు విన్న తర్వాత ఐఆమ్ వర్కింగ్ ఇన్ వేరియస్ కోచింగ్ సెంటర్స్ అండి అక్కడ కూడా రాని కావాలంటే ఫీజు డిస్కౌంట్ కూడా నేను ఇప్పిస్తాను మీకు తప్పకుండా ఇంకో విషయం చెప్తున్నాను చెప్తాను విజయ్ ఎస్ఐ ఒకవేళ ఎవరైతే కోచింగ్ రాలేకపోతున్నారో ఆ హాస్టల్ ఫీజు కట్టుకోలేక ఈ ఫీజు కట్టుకోలేక ఏమన్నా నమ్మాలో తెలియక అలాంటి వాళ్ళకి చెప్తున్నాను నేతాజీ స్టడీ సర్కిల్ వాళ్ళు ఫ్యాకల్టీ బృందాలతో కలిసి అంటే అన్ని ఇన్స్టిట్యూట్ల ఫ్యాకల్టీతో కలిసి మొబైల్ యాప్ తయారు చేశారు డైలీ ఎగ్జామ్ ప్రతిరోజు ఒక ఎగ్జామ్ ఇది కరెంట్ అఫేర్ జీకే వన్ ఎగ్జామ్ సైన్స్ వన్ ఎగ్జామ్ పాలిటీ వన్ ఎగ్జామ్ హిస్టరీ వన్ ఎగ్జామ్ జాగ్రఫీ వన్ ఎగ్జామ్ డైలీ ముప్పై క్వశ్చన్లు ఒక్కొక్క పేపర్కి ఆన్లైన్లో పెడుతున్నారు నిజంగా హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు దర్ హార్డ్ వర్క్ ఒక టెక్నికల్ టీమ్ పనిచేస్తుంది ఒక యాభై మంది ఎంప్లాయీస్ పనిచేస్తున్నాయండి ఓన్లీ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ పెట్టడానికి డైలీ అవి కూడా అడ్వాన్స్డ్ అప్డేటెడ్ క్వశ్చన్స్ పది రూపాయలకండి ఈ భారతదేశం మొత్తంలో ఏ యాప్ అయినా తీసుకోండి పది రూపాయలకు వచ్చినటువంటి సింగిల్ యాప్ మొబైల్ అప్లికేషన్ మీరు ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ కానీ యాపిల్ ఫోన్ కానీ ఎనీ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లో మీరు అక్కడికి వెళ్ళి జస్ట్ శ్రీ నేతాజీ అని టైప్ చేయండి శ్రీ నేతాజీ నేను అక్కడ బోర్డు మీద అక్కడ లైవ్లో టైప్ చేశాను శ్రీ నేతాజీ అని టైప్ చేయండి దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అది డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత స్టోర్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుందండి అక్కడ స్టోర్ ఎస్టిఓఆర్ స్టోర్ స్టోర్ అనే ఆప్షన్లో మీకు అన్ని కనిపిస్తాయి కోర్సులు జస్ట్ పది రూపాయలు అంటే జీకే కరెంట్ అఫేర్స్ అప్ టు సిక్స్ మంత్స్ వరకు స్టార్టింగ్లో వన్ ఇయర్ దాకా ఇచ్చిరండి అక్కడ డైలీ పేపర్ అప్లోడ్ అవుతూ ఉంటుంది ప్రతిరోజు యాభై మంది పనిచేస్తున్నారు ము
గ్రూప్స్ వాళ్ళకి ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ ఎన్టీపీసీ రైల్వే జెన్కో ట్రాన్స్కో అండ్ ఫారెస్ట్ ఎగ్జామ్స్ కి ఏ ఎగ్జామ్ రాసినా ఇది కామన్ జిఎస్ లా పాలిటీ జాగ్రఫీ హిస్టరీ రోజు ఆన్లైన్ లో ఎగ్జామ్ పెడుతున్నటువంటి సింగిల్ సంస్థ అది నేతాజీ సంస్థ శ్రీ నేతాజీ మీరు ఎప్పుడు టైం ఉన్నా బస్సులో ఉన్నా ట్రైన్ లో ఉన్నా మెట్రో ట్రైన్ లో ఉన్నా వాకింగ్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఎగ్జామ్ రాయండి ఎంతసేపు అండి పది నిమిషాలు పది రూపాయలు పెద్ద అమౌంట్ కాదు ఛాయ్ ఖర్చు అండి ఇది వన్ ఇయర్ సిక్స్ మంత్స్ కి పది రూపాయలు నిజంగా మీరు ఎప్పుడు పెట్టారండి అవి రాయండి ఎందుకంటే దానివల్ల మీకు మంచి ప్రయోజనం ఉందని చెప్తున్నాను ఒకవేళ మీరు ఆ డబ్బులు కట్టలేకపోతే ఆ పది రూపాయలు నేను కడతాను ఆఫీస్కి వచ్చి తీసుకోండి నేనే ఫ్రీ ఇస్తాను దానికి అది నేతాజీ యొక్క సర్వీస్ నేను అందుకే చెప్తాను నేతాజీ సంస్థ పేరు పెట్టుకున్నందుకు వాళ్ళు నిజంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దే ఆర్ డెఫినెట్లీ ఎలిజిబుల్ ఫర్ అప్రిషియేషన్ నేను పర్సనల్గా వాళ్ళు నిజంగా అప్రిషియేట్ చేస్తున్నా అండి లైవ్లో ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే యాభై మంది టీంను పెట్టి ఎంతో ఖర్చు పెట్టి సరే డబ్బుల విషయం పక్కన పెట్టిన అంత ఫ్రీ అయ్యి ఈ రోజులు చాలా మంది చెప్తారు రెండు వేలు మూడు వేలకు అమ్ముతున్నారు కొంతమంది ఆన్లైన్ మొత్తం ఫ్రీ అండి యాక్చువల్గా కాకపోతే దీనికి ఖర్చు అవుతుంది ప్రిపేర్ చేసి చేయడానికి ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్న ఫ్రీయే కదండి మీరు ఒక రూపాయి నాకు ఇవ్వద్దు నేను ఒక రూపాయి మీరు ఇవ్వను అట్లనే ఆన్లైన్లో యాప్ తయారు చేయడానికి డబ్బులు ఖర్చు అవుతాయండి కానీ ప్రతిరోజు ఖర్చు కావు సింగిల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ దాని మీద కోట్లు సంపాదించాలని కాదు నా ఉద్దేశం లక్షలు సంపాదించిన ఉద్దేశం కాదు మాది ఈ నేతాజీ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు జస్ట్ రాష్ట్రం మొత్తంలో దేశం మొత్తంలో అట్లీస్ట్ కోటి మంది యువకులకి యువతి యువకులకి ఫ్రీగా సర్వీస్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు కోటి మెంబర్స్కి వన్ క్రోర్ టెన్ రూపీస్కే అందులో కూడా అనాథ పిల్లలకి పేద పిల్లలకి ఫ్రీ అండి ఆ పది రూపాయలు కూడా తీసుకోరు సో మీరు ఆలోచించండి ఈవెన్ ఎనీ ఎగ్జామినేషన్ నేతాజీ యాప్ మీ యొక్క మొబైల్లో ఉండాలి శ్రీ నేతాజీ యాప్ ప్రతి పేపర్ మీ దగ్గర ఉంటుంది అండి చాలామంది అడుగుతున్నారు ఇంకా ఏమన్నా అంటున్నారంటే కొంతమంది ఫోన్ చేసి సార్ ఇంకా జాగ్రఫీ అప్లోడ్ చేయలేదు ఇంగ్లీష్ అప్లోడ్ చేయలేదు తర్వాత ఇంకా కొన్ని పేపర్స్ ఉన్నాయి ఆన్లైన్ పేపర్స్ ఎస్ వర్క్ నడుస్తుందండి ఇప్పటికైతే ప్రజెంట్ మూడు రై అని ఒకటి జీకే కరెంట్ అఫైర్స్ సైన్స్ పాలిటీ ఇవి కూడా టెక్నికల్ టీం వాళ్ళు మన ఫ్యాకల్టీలు దాన్ని చెక్ చేయాలి కాబట్టి టేక్స్ టైం అండి చాలా మంది అడుగుతున్నారు ఏఈ ఎగ్జామ్స్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ పోస్ట్ పడతాయా ఇట్ టేక్స్ టైం ఖచ్చితంగా టైం పడుతుంది చాలా మంది అనుకుంటున్నారు ఈసారి మున్సిపల్ ఎలక్షన్ లో పోటీ చేయాలనుకుంటున్నారు నిరుద్యోగులు చాలా మంది ప్రభుత్వం మీద నిరసన వ్యక్తం చేయడానికి అది మంచి ఆలోచన అండి నేను అది డెఫినెట్లీ అప్రిషియేట్ యూ మీకు ఏమైనా పర్సనల్ గా గైడెన్స్ కావాలన్నా డాక్యుమెంట్స్ ఇలా చేయాలి దాని యొక్క అంటే మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ లో పోటీ చేయడానికి నామినేషన్ వేయడానికి ఏమేమి డాక్యుమెంట్స్ కావాలి ఎట్లా నింపాలి అవన్నీ నేను మీకు చెప్తాను తప్పకుండా సపోర్ట్ చేస్తాను సిద్ధార్థ మీకు తప్పకుండా సపోర్ట్ గా ఉంటాడు మీరు మాత్రం చెత్త సంస్థలో కోచింగ్ లకు వెళ్ళి మీ విలువైన జీవితాన్ని నాశనం చేసుకోవద్దు సమయాన్ని వృధా చేసుకోవద్దు ఎవరైనా సరే బ్యాంకింగ్ ప్రిపేర్ అయ్యేవాళ్ళు కానీ ఎస్ఎస్సి కానీ రైల్వే కానీ కానిస్టేబుల్ కానీ ఎస్ఐ కానీ గ్రూప్స్ కానీ నేను ఒకటి చెప్తున్నాను అండి శ్రీ నేతాజీ స్టడీ సర్కిల్ ద బెస్ట్ కోచింగ్ సెంటర్ మీ అందరికీ వీలైతే అక్కడ కోచింగ్ తీసుకోండి లేదంటే సొంతంగా ప్రిపేర్ అవ్వండి లేదు అంటే మీకు చెప్తాను గవర్నమెంట్ బుక్స్ చదవండి బాగా ఎవరి మీద డిపెండ్ కాకండి లేదంటే జస్ట్ ఆన్లైన్లో ఆ పది రూపాయలు ఖర్చు పెట్టుకొని రోజు ఎగ్జామ్ రాయండి అంతే డైలీ ఎగ్జామ్ రాయండి ఆ పాలిటీ సైన్స్ మీరు దేంట్లో వీక్ ఉంటే అదే తీసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాలిటీ అనేది అందరికి ఉంటుంది కాబట్టి ఆ పాలిటీ పేపర్ తీసుకోండి మీరు గూగుల్ పే చేసుకోవచ్చు ఫోన్ పే చేయొచ్చు లేదా బ్యాంక్ ద్వారా పేమెంట్ చేయొచ్చు ఆ పది రూపాయలు ఇంకో విషయం కూడా మీకు చెప్తున్నాడు లైవ్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం అండి మీరు అందరూ కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు మీరు ఇచ్చే పేమెంట్ కూడా డబ్బులు కూడా దే ఆర్ డొనేటింగ్ టు ద ఆర్ఫన్ ఫౌండేషన్ మాతృశ్రీ అభయ ఫౌండేషన్ విచ్ ఈస్ లొకేటెడ్ నియర్ టు ఉప్పల్ ఇన్ హైదరాబాద్ చూడండి ఇందులో నేను ఎందుకు ఇట్లా చెప్తున్నానంటే వాళ్ళు చేసే సర్వీస్ నాకు నచ్చింది కాబట్టి మీ దగ్గర పది రూపాయలు తీసుకుంటున్నారు వన్ ఇయర్కి సంవత్సరానికి పది రూపాయలు అండి ఎగ్జామ్ ఇప్పటికి నాకు తెలిసి యావత్ ఇండియాలోనే ద ఫస్ట్ హైయెస్ట్ రేటింగ్ ఉన్నటువంటి తక్కువ ప్రైస్ ఉండి తక్కువ ప్రైస్ ద బెస్ట్ క్వాలిటీ ఇస్తున్నటువంటి సింగిల్ యాప్ శ్రీ నేతాజీ యాప్ అండి నేను గర్వంగా చెప్పగలను చాలా హ్యాపీగా చెప్పగలను మీరు దాన్ని ఫాలో కండి మీ ఫ్రెండ్స్కి బంధువులకి మీ యొక్క ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా చెప్పండి వీళ్ళ కోచిం
మన పర్సనల్ నెంబర్స్ తప్పేముందండి నథింగ్ రాంగ్ మేము ఫ్యాకల్టీ నెంబర్ ఇచ్చాము అందులో మీరు చాట్ కూడా చేయొచ్చండి చాటింగ్ పాస్ ఉందండి మీకు డౌట్స్ ఉంటే క్వశ్చన్ తప్ప అనిపించినా రైట్ అనిపించినా యూ క్యాన్ చాట్ రెండోది టాపర్స్ కి ఎవ్రీ డే దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ క్యాష్ మనీ ఇస్తున్నారండి హైయెస్ట్ స్కోర్ వచ్చిన వాళ్ళకి దే ఆర్ హెల్పింగ్ యూ తప్పకుండా బుక్స్ కూడా చెప్తాను కోట శామ్ సబ్జెక్ట్ వైజ్ బుక్స్ కూడా చెప్తాను మీకు రెండో విషయం ఫ్రెండ్స్ సరే మీరు యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నా చేసుకోకపోయినా అది మీ ఇష్టం రోజు ఎగ్జామ్ రాస్తారా లేదని మీ ఇష్టం బట్ నేను సలహా ఇస్తున్నాను మీరు కష్టపడతానండి ఇంకో విషయం కూడా చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ కోచింగ్ల వల్ల గవర్నమెంట్ జాబులు రావు రోజు ప్రాక్టీస్ చేయాలండి ఇక్కడ వాళ్ళ అభ్యాసన పేపర్లు ఇస్తారు నేతాజీ స్టడీ సర్కిల్లో డైలీ ప్రాక్టీస్ చేపిస్తారు వాళ్ళు అడగండి స్టూడెంట్స్ని లేదా మీరు క్లాస్ వినండి రైట్ లావణ్య థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ లావణ్య ఐ హ్యావ్ జాయిన్ ఇన్ నేతాజీ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఐ హ్యావ్ ఎవర్ సీన్ థ్యాంక్ యూ గుడ్ ఈవినింగ్ చిన్న గుడ్ ఈవినింగ్ బ్రో ఫ్రెండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ నేను చెప్పింది అబద్ధం అనుకుంటే లైవ్లోనే కింద ఫస్ట్ టైం భారతదేశంలోనే అన్ని రాష్ట్రాలు మీరు తీసుకోండి నలభై ఐదు మంది స్ట్రెంత్ తీసుకున్న ఏ సంస్థ అండి గ్రూప్స్కి వాళ్ళు నలభై ఐదు మంది తీసుకుంటారు ఇక ఫార్టీ ఫైవ్ దాటిందంటే వేరే బ్యాచ్ అయ్యిగా మీరు క్లాస్ వచ్చి కూర్చున్నా కూడా నలభై నుంచి నలభై రెండు మందే కూర్చుంటారు క్లాస్లో నో ఫార్టీ ఫైవ్ అబౌవ్ ఇన్ గ్రూప్స్ సో మీరు ఎస్ఐ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు కానీ కానిస్టేబుల్ కోచింగ్ తీసుకునే వాళ్ళు కానీ లేదా రైల్వే ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు కానీ లేదా సివిల్స్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు కానీ ఫస్ట్ యూ ట్రై టు అప్రోచ్ నేతాజీ స్టడీ సర్కిల్ దిల్సుక్ నగర్ హనుమాన్ టెంపుల్ వెనకాల మెట్రో పిల్లర్ నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ ఫైవ్ టూ ఫైవ్ ఇంకా చెప్పాలంటే ల్యాండ్ మార్క్ మీకు చెప్తున్నాను వెంకటాద్రి థియేటర్ కి ఆపోజిట్ లో ఉంటుందండి వెంకటాద్రి థియేటర్ కి ఆపోజిట్ లో ఉంటుంది రైట్ అడుగుతున్నారు కొందరు టిఎస్ పోలీస్ నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు రావచ్చు అని ఫస్ట్ వీళ్ళ ట్రైనింగ్ స్టార్ట్ కాలే కాబట్టి నేను అనుకున్న ప్రకారం అయితే ఇంకొక ఎయిట్ మంత్స్ పట్టవచ్చు నోటిఫికేషన్ లేదా సెవెన్ మంత్స్ పట్టవచ్చు రైట్ తెలంగాణలో మాత్రం నోటిఫికేషన్ ఏమైనా వస్తే గ్రూప్ త్రీ గ్రూప్ టూ కూడా తొందర రావచ్చు ఎస్ఐ కాన్స్ ఒకటి ముందు ఏపీలో మాత్రం పక్కా వస్తుంది నోటిఫికేషన్ తొందరలు దాంతో పాటుగా ఎన్టీపీసీకి బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి రైల్వే డిపార్ట్మెంట్ లో ఇంకా వచ్చేటు ఉన్నాయి నోటిఫికేషన్లు ఎందుకంటే ఈ జనవరిలో ఖచ్చితంగా వాళ్ళు రిలీజ్ చేస్తారు ఎండింగ్ వరకు సో మీరు ప్రిపేర్ అవుతూ ఉండండి ఫ్రెండ్స్ మీకు ఎలాంటి హెల్ప్ కావాలన్నా ముఖ్యంగా సబ్జెక్ట్ పరంగా ఏమైనా మీకు సలహాలు కావాలన్నా మేము తప్పకుండా మీకు సపోర్ట్ చేస్తాము విల్ సపోర్ట్ యూ చాలా మంది మార్కెట్లో నేను చూసాను మన రెండు కేసులు అయినాయి కొంతమంది పైన కొన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్ పైన ముఖ్యంగా బెంగళూరులో దే దేర్ ఆర్ సమ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆన్లైన్లో మీకు ఇది ఇస్తాము అది ఇస్తాము ఇది ఇస్తామని చెప్పి చేయకపోతే వాళ్ళు పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి కేసు పెట్టారు అక్కడ ఉన్న హైకోర్టు బెంగళూరు హైకోర్టు వాళ్ళు రెండు వేలు పే చేస్తే రెండు లక్షలు బ్యాక్ ఇవ్వమని చెప్పింది పనిష్మెంట్ టూ థౌజండ్ పే చేస్తే టూ ల్యాక్స్ బ్యాక్ ఇవ్వమని చెప్పింది వాళ్ళు బెంగళూరులో సో చాలా మంది ఇలా చేస్తున్నారండి వాళ్ళ తప్పేం లేదండి అలా చేసి మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఫస్ట్ మనం కరెక్ట్గా ఉంటే ఎవరెందుకు మోహం చేస్తారండి మనం కష్టపడి గవర్నమెంట్ జాబ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు సబ్జెక్ట్ పరంగానే ప్రిపేర్ కావాలి ఎవరు చెప్పుడు మాటలు విని వాడు ఇది బాగుందని చెప్పిండు ఈవెన్ నేను చెప్పినా కూడా నేను నేతాజీ స్టడీ సర్కిల్ బాగుంది నేతాజీ స్టడీ సర్కిల్లో జైన్ అవ్వండి ఇక్కడ జైన్ కాకపోతే నీకు జాబ్ ఎక్కడ రాదని చెప్పట్లేదు నేను నీకు జాబ్ రావాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా నువ్వు సొంతంగా కష్టపడే జాబ్ వస్తుంది నేను ఓపెన్ చెప్తున్నా లైవ్లో అది గ్రూప్ డి కావచ్చు ఎన్టీపీసీ కావచ్చు డిఎస్సీ కావచ్చు టెట్ కావచ్చు గుర్కులాలు కావచ్చు ఆర్మీ కావచ్చు ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ కావచ్చు నువ్వు కష్టపడితే ఏ ఒక్కరు నీకు అడ్డం పడడు యూ ఆర్ ది హీరో యూ కెన్ డూ ఇట్ యూ సపోజ్ టు డూ ఇట్ యూ హ్యావ్ దట్ క్యాపబిలిటీ అని నువ్వు నువ్వు నిన్ను నువ్వు నమ్ముకోవాలి నీ మీద నీకే నమ్మకుండా నువ్వు ఎస్ఐ కొడతా కానిస్టేబుల్ కొడతా గ్రూప్స్ కొడతా రైల్వే కొడతా అంటే నీ వాళ్ళ ఏం కొట్టవు నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ నేను ఒకటే చెప్తున్నాను ఇక్కడ నేతాజీని ఎందుకు నేను చెప్తున్నా అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డైరెక్టర్స్ ఫ్యాకల్టీలు మిమ్మల్ని ఒక రాటు తేలిన విద్యార్థులుగా చాలా మంది అంటారు కదా కరుడు కట్టిన ఉగ్రవాద అని కరుడు కట్టినటువంటి కాంపిటీటర్గా అంటే కరుడు కట్టిన కాంపిటీటర్ అంటే ప్రతి సబ్జెక్ట్ పైన నీకు మంచి అవగాహన ఏ బిట్టర్గా చెప్పేటువంటి స్థాయికి వీళ్ళు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తారు అది మాత్రం నేను గ్యారంటీ ఇవ్వగలను ఎనీ కోచింగ్ సెంటర్ మీరు చూసాను చాలా కోచింగ్ సెంటర్లు
సో మీరు ప్రతి సబ్జెక్టు బాగా కష్టపడండి నేను సిలబస్ కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను లైవ్లో ఏ ఎగ్జామ్కి ఎట్లా ప్రిపేర్ కావాలి ఎంత సిలబస్ ఉంటుంది ఎట్లా కష్టపడాలి అనే విషయాలు కూడా చెప్తాను ఆల్రెడీ నేను అన్ని రకాల నోటిఫికేషన్ల గురించి సిలబస్ గురించి యాప్లో నేను కూడా కొంత మెటీరియల్ ఇచ్చాను వాళ్ళకి ఆ టెక్నికల్ టీం వాళ్ళకి నేను ఈ లైవ్లో చెప్తున్నానండి నేతాజీ సంస్థ నేతాజీ స్టడీ సర్కిల్ లేదా శ్రీ నేతాజీ అనే యాప్ను రన్ చేస్తున్నటువంటి హరిశ్చంద్ర గారికి ముఖ్యంగా టెక్నికల్ టీం హెడ్ అండ్ హరిశ్చంద్ర యాజ్ వెల్ యాజ్ రేఖా మేడం అండ్ అనూష మేడం కిరణ్ వీళ్ళంతా కూడా స్టాఫ్ అండి వాళ్ళకి నిజంగా హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్తున్నాను లైవ్లో మీరు కేవలం పది రూపాయలు తీసుకొని ఇంత సర్వీస్ చేస్తున్నారు ఇండియాలో అంటే నార్త్ ఇండియా వాళ్ళకు కూడా ఎందుకంటే ఢిల్లీ వాడు బెంగళూరు వాళ్ళు కూడా నౌ దే ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ రైల్వే ఎగ్జామ్స్ సెంట్రల్ ఎగ్జామ్స్ సో సౌత్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి నేతాజీ సంస్థ యొక్క ఫ్యాకల్టీ యొక్క మెటీరియల్ వాళ్ళు వాడుతున్నారంటే ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఇస్ ఎ తెలంగాణ అండ్ ఏపీ తెలుగు రాష్ట్రాలు సో దీన్ని తప్పకుండా నేను అప్రిషియేట్ చేస్తాను నా వంతు కూడా నేను సహాయం చేస్తాను తప్పకుండా వాళ్ళకి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రెండో విషయం కూడా చెప్తున్నాను నోటిఫికేషన్ గురించి అడుగుతున్నారు చాలా మంది చెప్పాను నేను ఆల్రెడీ ఇప్పటిదాకా అదే తెలంగాణలో మాత్రం సిక్స్ మంత్స్ వరకు లేవండి నోటిఫికేషన్లు మనం నోటిఫికేషన్ క్యాండర్ గురించి పోరాడాలి నిరుద్యోగులు ఖచ్చితంగా మున్సిపల్ ఎలక్షన్లో నామినేషన్లు వేయాలి మీరు వేసినప్పుడే ప్రభుత్వానికి దిమ్మ తిరుగుతుంది అర్థమవుతుంది ఎవడండి దరిద్రం నాకు అర్థం కాదు మొన్న ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ చెప్తా మీకు లైవ్లో మీతో షేర్ చేసుకుంటా హరీష్ రావు గారు అని ఒక వ్యక్తి గొప్ప వ్యక్తి అండి ఫేమస్ పర్సన్ తెలంగాణ స్టేట్లో ఒక స్కూల్కి వెళ్ళి ఎక్కాలు అడిగినట్ట పదమూడు ఎక్కం అడిగినట్ట పద్నాలుగు ఎక్కమో పదమూడు ఎక్కమో వాళ్ళు చెప్పలేకపోయారట పదమూడు ఎక్కం చెప్పలేకపోతే హరీష్ రావు గారు తిట్టారు మీరు ఏం చెప్తున్నారు స్కూల్లో టెన్త్ క్లాస్కు పదమూడు ఎక్కం రాకపోతే ఎట్లా అని అయ్యా హరీష్ రావు గారు కేసీఆర్ గారు కేటీఆర్ గారు కవితక్క టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయినా ఫెయిల్ అయినా పెద్ద వచ్చేది ఏమి లేదు ఒరిగేది ఏమి లేదు ఫస్ట్ రాష్ట్రంలో టెన్త్ కాదు అక్క టెన్త్ కాదు అన్నయ్య టెన్త్ కాదు కేసీఆర్ గారు టెన్త్ కాదు ఇంటి పాస్ అయ్యి డిగ్రీ పాస్ అయ్యి పీజీ పాస్ అయ్యి బీటెక్ పాస్ అయ్యి ఎంటెక్ పాస్ అయ్యి కూడా ఉద్యోగాలు లేకుండా లక్షలు ఉన్న రోడ్ల మీద ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎక్కాలు నేర్చుకుని ఏం చేస్తాడు రాష్ట్రానికి దేశానికి రెండో విషయం అడుగుతున్నాను నేను ఎవరిని కామెంట్ చేయట్లేదండి వాస్తవాలు మాట్లాడే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ఇప్పటికి ఇప్పుడు ఏ స్కూల్లో అని ఎక్కాలు అందరికి వస్తాయా ఇప్పుడు అంత ఎందుకండి నూట పంతొమ్మిది మంది ఎమ్మెల్యే ఉన్నారు తెలంగాణలో మీ మినిస్టర్ అడగండి కూర్చోబెట్టి ఎక్కాలు ఎవరికి వస్తాయి ఎక్కాలు సగం మంది ఎక్కాలు సగం మందికి ఎక్కాలు రావు సగం మంది టెన్త్ ఇంటర్మీడియట్ ఫెయిల్ క్యాండిడేట్స్ ఎమ్మెల్యేలకు మినిస్టర్లకే ఎక్కాలు రానప్పుడు స్కూల్లో ఎక్కాలు అవసరమా మీరు ఎక్కాల గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఫేమస్ చేసిన ఆ న్యూస్ని కానీ ఎన్ని స్కూళ్ళు బాగున్నాయి స్ట్రెంగ్త్ ఎంత ఉంది స్కూల్లో పరిస్థితి ఏంటి బిల్డింగ్ రేపు మాకు కూలిపోయేటట్టు స్కూల్ని వాటర్ లేవు వాష్ రూమ్స్ లేవు బెంచ్లు లేవు చైర్లు లేవు అవి మాట్లాడటం మీకు ఎక్కాలు రావాలని అడుగుతున్నారు మీకు ఫస్ట్ టైం తెలిసింది భారతదేశంలో ఎక్కాలు రావాలి అన్ని స్కూల్లో పరిస్థితి అలాగే ఉంది ఏదో కొత్త విషయం కనిపెట్టినట్టుగా ఐన్స్టీన్ కనిపెట్టినట్టుగా ఏదో కొత్త విషయం మీరు ఇన్నోవేట్ చేసినట్టుగా తెలంగాణలో ఎక్కాలు రావట్లేదు అక్షరాలు తగ్గిపోయింది అంటే ఈరోజు నేను తెలుసుకుంటారా మీరు మాకు అది ఎప్పుడో తెలుసు అందరికీ ఇప్పుడు లైవ్లో ఉన్న అందరూ తెలుసు ఆ విషయం ఇది కొత్త విషయమా అసలు మీరు చెప్పే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే అక్షరాస్త బాగా పెరగాలంటే వచ్చిన వాళ్ళకి జాబులు రావాలి ఫస్ట్ ఆ ఎంటెక్ డిగ్రీ బీటెక్ చేసిన వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు లేవు కోచింగ్ తీసుకున్న వాళ్ళకే జాబులు లేవు రెండు మూడు సార్లు కోచింగ్ తీసుకున్న వాళ్ళకే జాబులు లేవు ఇంకా వాళ్ళకేం వస్తాయి జాబులు అందుకే వాళ్ళు ఎక్కడ నేర్చుకోవట్లేదు అనేది నా అభిప్రాయం నా పర్సనల్ అభిప్రాయం అండి నేను ఎవరిని ఏ పార్టీ వాళ్ళని కామెంట్ చేయట్లేదు నేను చెప్పేది ఒకటే చదువుకున్న వాళ్ళకి జాబ్ వస్తుంది అనేటువంటి భరోసా కల్పించాలి ఫస్ట్ ఆ భరోసా కల్పించాలంటే నోటిఫికేషన్ క్యాలెండర్ ఇవ్వాలి నోటిఫికేషన్ క్యాలెండర్ ఇస్తే ఏ మంత్ లో ఏమొస్తాయి అనుకుంటే వాళ్ళు మంచి చదువుకుంటారు ఆ నిరుద్యోగుల పైన ఒక్కొక్కటి దందా చేస్తున్నాడు వాడేమో కోచింగ్ అంటాడు వాడేమో తను ఏమంటారండి ఆఫర్లు ఒకరి ఏం చెప్పిస్తే ఒకరికి ఫ్రీ అంటాడు వాడేమో డిస్కౌంట్ అంటాడు వాడు మెగా డిస్కౌంట్ అంటాడు వాడు మెగా డెమో అంటాడు ఒకడేమో మొత్తము సగం మందికి ఫ్రీ అంటాడు ఇవన్నీ ఫ్రీలు మాకు ఎందుకండి ఫస్ట్ గవర్నమెంట్ మారాలి అంటే ప్రభుత్వం మారాలంటే నేను భర్తరాబ్ చేయనట్లేదు ప్రభుత్వం యొక్క మైండ్ మారాలి ఎమ్మెల్యేల మైండ్ మారాలి పొలిటికల్ లీడర్స్ అర్థం చేసుకోవాలి తెలంగాణ తెచ్చింది ఎవడు పోరాడింది ఎవడు రాత్రి పగలు పోరాడి తెలంగాణ తెచ్చింది ఎవరు వాళ్ళకు ఎందుకు తెచ్చిరు ఎవరి కోసం తెచ్చిరు
చూడండి ప్రకృతి అనేది చాలా పవిత్రమైంది ప్రకృతి ఏదో ఒక రోజున ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరికి పనిష్మెంట్ ఇస్తుంది ఇవాళ నేను ఉండొచ్చు రేపు నువ్వు ఉండొచ్చు రేపు ఇంకో ఉండొచ్చు మనం పర్మినెంట్ కాదు ప్రకృతి పర్మినెంట్ అది గాలి కావచ్చు నీళ్ళ కావచ్చు నీరు కావచ్చు ఇంకేదైనా కావచ్చు మీరు కనుక నిరుద్యోగులను మోసం చేస్తే నిరుద్యోగుల జీవితాలతో ఆడుకుంటే వాళ్ళ సమయంతో ఆడుకుంటే అది ఎవడైనా నేనైనా ఇంకెవడైనా ఇంకెవడైనా ఈ కాలగర్భంలో తొందర కలిసిపోతానండి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి కార్లు బంగ్లాలు ఇల్లులు ఎన్నో ఉండొచ్చు మీకు రాజకీయ నాయకులను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా చేతులు నమస్కరించి మాట్లాడుతున్నా అయ్యా నాయకులారా మీరు గెలిశారు కొందరు ఓడిపోయారు కొందరు ఏదో అయ్యారు అవిటి గురించి కాదు తెలంగాణ తెచ్చింది ఎవరు రెండు రాష్ట్రాల యూత్ ఎంత పర్సంటేజ్ ఉంది వాళ్ళ ఉద్యోగాలు వాళ్ళకి ఇవ్వండి టైంకు నోటిఫికేషన్ ఇవ్వండి లేవంటే లేవని చెప్పండి వస్తాయంటే వస్తాయని చెప్పండి మీరు సైలెంట్గా ఉండి ఏం మాట్లాడకపోతే నాలాంటి వాళ్ళు అరుస్తూనే ఉంటారు మాట్లాడుతూనే ఉంటారు ఏం చేసినా ఏం జరుగుతుంది రాష్ట్రంలో చెప్పండి ఒక సినిమా రిలీజ్ చేస్తే ప్రోమో ఫంక్షన్ అని ఆ ఫంక్షన్ అని ఈ ఫంక్షన్ అని కొన్ని లక్షల మంది వస్తారు కొన్ని వందల మంది వేల మంది లైక్లు కొడతారు దాన్ని ఫార్వర్డ్లు చేస్తారు షేర్లు చేస్తారు దాని వల్ల వచ్చేది లేదు పోయేది లేదు ఓన్లీ సినిమా తీసిన వాళ్ళకి లాభాలు ఉంటాయండి సినిమా చూసినకి ఏం లాభం ఉండదు అది వాస్తవం ఖర్చు పెట్టుకొని పోవాలి వాడు ఎవడైనా సరే కానీ నాలాంటి వాడి యొక్క పరిస్థితి ఏంటంటే ఖచ్చితంగా అన్ఎంప్లాయ్మెంట్కు సహాయం జరగాలి కోచింగ్లు ఎగ్జామ్లు ఇవన్నీ ఓకే ఉండాలి కంపల్సరీ కాదనట్లేదు కానీ అసలు ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఏంటంటే నోటిఫికేషన్ క్యాలెండర్ రావాలి దానికోసమే నేతాజీ యువ భారత్ అనే ఛానల్ను ప్రారంభించాము ఈ నేతాజీ యువ భారత్ అనే ఛానల్ కేవలం ఫస్ట్ మోటర్ నోటిఫికేషన్ క్యాలెండర్ రెండవది మోటివేషన్ మూడవది పొలిటికల్ అవేర్నెస్ పాలసీస్ దాని గురించి ఆ ఛానల్ పెట్టడం జరిగింది ఎవరి కోసం కోపం కోనో ఏ పార్టీని తిట్టడమో మెచ్చుకోవడం కాదు దయచేసి అందరూ అర్థం చేసుకోండి చేతులు ఎత్తి నమస్కరించి అడుగుతున్నాను నోటిఫికేషన్లు ఎప్పటిప్పుడు ఇవ్వండి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి నాలాంటి రోడో నీలాంటి రోడో ఎక్స్ వై జెడ్ నెక్స్ట్ వీక్ వస్తాయి నెక్స్ట్ మంత్ వస్తుంది గ్యారంటీ అని పెద్ద పెద్ద తమ్మిలు పెట్టేసి ఆ న్యూస్ పేపర్లో టీవీలో వాళ్ళకి కావాల్సిన అడ్మిషన్లు అండి చాలామంది చెప్తారు నోటిఫికేషన్ పక్కా వస్తుంది రేపటి నుంచి వస్తుంది ఎల్లుండి వస్తుంది ఏం నీకు సీఎం ఫోన్ చేసిండా గవర్నర్ ఫోన్ చేసిండా నాకు ఫోన్ చేసిండా అవన్నీ చెత్త మాటలు ఉత్త మాటలు దరిద్రమైన మాటలు అండి నాకు కూడా అప్పుడు బాధ అనిపిస్తుంది అండి నేను కూడా చెప్తా సిక్స్ మంత్స్ లోపల తర్వాత వస్తాను అది చెప్పాలని కూడా నాకు బాధ అనిపిస్తుంది అండి సిక్స్ మంత్ నాకు ఎవరు చెప్పలేదు ఇంతవరకు ఎమ్మెల్యే ఎంపీ కూడా లీగల్గా దట్ ఈస్ మై గెస్సింగ్ పాయింట్ అది నా ఊహాగానం అది చాలా మరి మీరు అడవచ్చు రేపే వస్తే ఎట్లా అంటే రేపు రాదు ఎందుకంటే చూస్తున్నాను కదా పదిహేను నుంచి నేను ఏమంటారు రేపు వస్తుందా ఎల్లుండి వస్తుందా సిక్స్ మంత్స్ వస్తుందా ఎక్స్ చెప్పిండు వై చెప్పిండు జడ్ చెప్పిండు ఇంకెవడో చెప్పిండు అది కాదండి లీగల్గా గవర్నమెంట్ చెప్పాలి అరే బాబుకి ఇప్పుడు ఇస్తామంటే ఎవరి పని వాడు చేసుకుంటాడు ఇప్పుడు నేను ఒక తమ్మిలు పెట్టేసి నోటిఫికేషన్ త్వరలో అని అనుకోండి ఓ వందల మంది లైకులే లైకులుగా షేరింగ్లే షేరింగ్లు వస్తుందా అంటే అట్లా ఎవడు చెప్పిండే వస్తుంది లీగల్ కదా నాకు డేటా ఉంది నాకు వాడు తెలుసు వీడు తెలుసు నాకు కూడా సీఎం బాగా తెలుసు అండి నాకు కేటీఆర్ తెలుసు కేసీఆర్ తెలుసు హరీష్ రావు తెలుసు వాళ్ళకి నేను తెలియదు అట్లా ఉంది పరిస్థితి జోకియా అందరూ ఇట్లే చెప్తారు నాకు వాడు తెలుసు వీడు తెలుసు తెలిస్తే ఏమైతుందండి ఏం చేస్తారు తెలిస్తే ఎవడి పని వాడు చేసుకుంటే అయిపోతుంది కదా సో దీన్ని కొంచెం అవేర్నెస్ కల్పించుకోండి తెలుసుకోండి యూత్ ముఖ్యంగా అందరు కూడా ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ విద్యార్థులు అందరు కూడా ఇవి తెలుసుకోవాలి తెలుసుకున్నాక మన ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయాలి అంతే కానీ పేపర్లో వచ్చింది టీవీలో వచ్చింది త్వరలో నోటిఫికేషన్ అని యాజ్ టు యాజ్ ఫాస్ట్ అని కొత్త బ్యాచ్లు అయిపోతున్నాయి టైం అయిపోతుంది కోచింగ్ తీసుకోండి ఏంది అయిపోతుందా ఎక్కడ అయిపోతుంది గ్రూప్ వన్ ఎప్పుడు వచ్చింది గ్రూప్ టూ ఎప్పుడు వచ్చింది డేట్ లేవా ఇయర్లు అయిపోయినాయి కొన్ని సంవత్సరాలు అయిపోతున్నాయి అయినా రాలేదు దట్ ఈస్ మై రిక్వెస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి మిత్రులారా కష్టపడండి రైట్ ఇంకా నేను ఒక చిన్న విషయం కూడా చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇంకా నేతాజీ యువ భారత్ ఛానల్ కానీ నేతాజీ టీవీ ఛానల్ కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇష్టం ఉంటే చేసుకోండి లేకుంటే లేదు అది మీ ఇష్టం బట్ నోటిఫికేషన్ క్యాలెండర్ గురించి మాత్రం థింక్ చేయండి బాగా కష్టపడండి మన నేత యాప్ సి నేత యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఎగ్జామ్ రాసుకొని మంచి నాలెడ్జ్ పొందండి మీరు బాగుపడితే చాలండి నాకు ఆ పది రూపాయలు కట్టలేని పరిస్థితిలో ఉంటే తప్పకుండా నన్ను కలవండి నేను మీకు హెల్ప్ చేస్తాను ఆ పది రూపాయలు కూడా నేను మీకు ఇస్తాను రైట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫ్రెండ్స్ నేనేమైనా తప
ఉస్మానియా హాస్పిటల్లో వాళ్ళ శవాలు చూశాను నేను కొంతమంది అయితే డైరెక్ట్గా పెట్రోల్ పోసుకొని డీజిల్ పోసుకొని చచ్చిపోయారు కేవలం ఉద్యోగాల గురించి రైట్ అది గుర్తొచ్చినప్పుడు నాకు ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఐ విల్ స్పీక్ వాట్ ఎవర్ ఐ వాంట్ ఎస్ కొంతమంది అడుగుతుంది రాజశేఖర్ ఓవర్ యాక్టింగ్ ఎస్ ఓవర్ యాక్టింగ్ చేయాలండి ఓవర్ యాక్టింగ్ చేయ ఎవరు చేయాలండి వాళ్ళు చేస్తే ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు చేస్తే అయిపోతుందా ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తారు వాళ్ళు చేస్తే ఏం కదా మనం చేయాలి ఓవర్ యాక్షన్ ఎస్ ఓవర్ యాక్షన్తో పాటుగా రియలాక్షన్ చేయాలండి వాళ్ళు తెచ్చిన తెలంగాణ ఓన్లీ మన గురించి ఉద్యోగాలు నియామకాలు గురించి తెచ్చారు ఫస్ట్ ఉద్యోగాల గురించి వాళ్ళు సరి చచ్చిపోయింది వాళ్ళ కోసం మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళని గుర్తు చేసుకోవాలన్నా వాళ్ళ వాళ్ళ త్యాగం చిరస్మరణ నిలవాలంటే ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలి నోటిఫికేషన్ ఇవ్వాలి అది మన డిమాండ్ కొంతమంది ఉంటారు పార్టీ నాయకులు ఈ పార్టీ ఆ పార్టీ అని వాళ్ళకి ప్రేమ ఎక్కువ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కొంతమంది దరిద్రులు వాళ్ళ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటారు ఎలా టికెట్ ఇస్తారేమో అని డబ్బులు ఇస్తారేమో అని ఉప్పు మంది తినిపిస్తారేమో అని మందు దాపిస్తారని అలాంటి వాళ్ళు చాలా ఫీల్ అవుతారు వాళ్ళ గురించి నేను పట్టించుకోను అప్పుడప్పుడు నాకు కూడా చాలా మంది ఫోన్లు చేస్తూ ఉంటారు కింద కామెంట్ చేస్తూ ఉంటారు నువ్వు చాలా ఎక్కువ చేస్తున్నావు బాగుండదు అని ఏం బాగుండదు దరిద్రుడా మన సిగ్గుశీల ముందా కొంతమందికి మన పరిస్థితి ఏంటి మన యూత్ పరిస్థితి ఏంటి ఎంతమంది ఉద్యోగులు ఎంతమంది టీఎస్పీస్ రిజిస్టర్ చేసుకున్నారు ఎంతమంది ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి ఎన్ని ఉద్యోగాలు రిలీజ్ చేశారు లెక్క తెలుసా ఫస్ట్ అది తెలియకుండా డామినేషన్ రైట్ కొంతమంది లేదు రాజశేఖర్ నిన్ను గురించి కామెంట్ చేయలేదు నాన్న రాజశేఖర్ డోంట్ ఫీల్ బ్యాడ్ అబౌట్ ఇట్ నేను నిన్ను కామెంట్ చేయట్లేదు కొంతమంది పార్టీ వాళ్ళ గురించి కొంతమంది ఏంటంటే సెకండ్ టైం థర్డ్ టైం అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ మధ్యలో ఫ్రీ ఆఫర్లు ఎక్కువ అయిపోయినాయి ఏం చేసుకుంటారు ఫ్రీ ఆఫర్లు టైంకు రావాలి నోటిఫికేషన్ క్యాలెండర్స్ మనం దాని గురించి కష్టపడాలి మనం కూడా దానికి ఎదురు తిరగాలి అనేది నా ఉద్దేశం అట్లా అని చెప్పేసి నేను ఉద్యమాలు చేసి ఫైటింగ్ చేసి కొట్లాడి సంభవం అనట్లేదు తెలుసుకోమంటున్నాం మన రైట్స్ ఏంటి మన మనం అసలు ఏ ఏ రూట్లో మనం వెళ్తున్నాము ఒక్కడ కష్టపడితే ఏ పని కాదండి అందరికీ అర్థం కావాలి ఏ ఒక్కడు ఏం చేస్తారండి రేపు తెలంగాణ మనం వచ్చింది ఒక్కడే తెచ్చిండా మీరంతా కష్టపడరండి మీ పేరెంట్స్ కష్టపడరు జే సంఘాలు కూడా అన్ని సపోర్ట్ చేసినాయి కాబట్టి తెలంగాణ వచ్చింది ఏదైనా అంతే ఒక్కడి వాళ్ళను ఇద్దరు వాళ్ళను ఏం జరగదండి కొందరు చెప్తారు నేనే ఇది చేసిన నేనే పొడిచిన ఏం పొడవారు ఎవడు ఒక వ్యవస్థ మొత్తం కష్టపడితేనే ఏమైనా జరుగుతుంది రాజేందర్ రైట్ లైటింగ్ సరిగ్గా లేదు సారీ నాన్న ఇక్కడ లైటింగ్ ఇలాగే ఉంది ఇప్పుడు ట్రై టు అండర్స్టాండ్ మీ ఫ్రెండ్ ప్లీజ్ మీరు ఈ విషయాన్ని సొసైటీలోకి తీసుకెళ్ళండి నా గురించి చెప్పకపోయినా పర్లేదు మీరు నేను ఎవరండి మా ఆఫ్టర్ నార్మల్ పర్సన్ నా పని నేను చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతున్నాను నేతాజీ టీవీ గురించి చెప్పకుండా అవసరం లేదు నేతాజీ టీవీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోయినా అవసరం లేదండి మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీబడి నేను చెప్పే పాయింట్స్ నిజమా కదా ఆలోచించండి అంతే ఇప్పుడు నేతాజీ టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేయించండి చేయమని అనట్లేదు చేస్తే ఏం లేకుండా లేదు ఇష్టమంటే చేస్తారు లేకుండా లేదు ఫస్ట్ ప్రయారిటీ థింక్ అబౌట్ ఇట్ ఇస్ రియలా కాదా అసలు ఏం జరుగుతుంది అసలు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ పరిస్థితి ఏంటి బీటెక్లు అయిపోతున్నాయి ఎంటెక్లు అయిపోతున్నాయి కొందరు ఎంసీఏ ఎంబీఏలు చేస్తున్నారు ఎవరి కోసం చేస్తున్నారు ఓడేమో ఇంటర్మీడియట్ ఫెయిల్ అయిన మినిస్టర్ ఏమో మినిస్టర్ అయిపోతున్నాడు ఇంటర్మీడియట్ ఫెయిల్ అయ్యి వాళ్ళ పేరు చెప్పమంటారు ఎవరు చెప్తా భయం ఏముందండి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ తెలంగాణ స్టేట్లో ఐదుగురు మినిస్టర్ నలుగురు మినిస్టర్లు ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫెయిలు ప్రూఫ్ చూపిస్తా కావాలంటే లైవ్లో చూపిస్తా ఏం చేస్తారు మీరేమో డిగ్రీ అయిపోయింది పీజీ అయిపోయింది ఎంటెక్ అయిపోయింది ఎంసీఏ అయిపోయింది మీరేమో అక్కడే ఉన్నారు వాళ్ళేమో అక్కడ ఉన్నారు కారణం ఏంటండి డబ్బు మోసం చీటింగ్ ఓ మైక్ ఇస్తే ఇక మాటలు ఎక్కడ చెప్తారంటే అండి ఇక వాడు చెప్తే అయితే కథనే ఒక్కొక్కటి మైక్ పట్టుకుంటే గంటలు అద్దగానే ఇక అసలు ఇక చంద్రమండలం కూడా నేనే తయారు చేసిన అంటారు ఒకటిగా మొత్తం ఈ రాష్ట్రం రాజ్యాన్ని మొత్తం కథ నాగ పిట్ట కథలు సోది కథలు అప్పుడప్పుడు నేను ఎందుకు ఆవేదన ఆవేశంగా మాట్లాడతానంటే బికాస్ ఆఫ్ ఐ హ్యావ్ సీన్ మై ఫ్రెండ్స్ హూ డైట్ ఎస్ తెలంగాణ మూమెంట్ డైరెక్ట్గా ఐ పార్టిసిపేటెడ్ ఐ హ్యావ్ సీన్ ద పీపుల్ విజన్ నాకు తెలుసు కాబట్టి బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ ఎనీ ఇల్లీగల్ థింగ్స్ ఐఆమ్ టాకింగ్ విత్ ఇన్ మై లిమిట్స్ ఐ నో లా ఐఎమ్ ఎ లాయర్ అండి ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఎస్ ద లాయర్ ఐ నో ద రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ అండ్ స్టేట్ ఈ నోటిఫికేషన్ రాకపోయేసరికి ఆవేదన నాకు ఎప్పుడు వస్తే ఎవడ ఎప్పుడు ఇస్తూ అర్థం కాదు నోటిఫికేషన్ 
ఆ పైసలతో మీరు బతికేస్తుంది ఏమో అనిపిస్తుంది నాకు కరెంట్ అఫైర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా సార్ ప్లీజ్ తప్పకుండా హరీష్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇక్కడ నుంచి రెగ్యులర్ గా నాకు అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంది అండి సమ్ ఎగ్జామ్స్ నోటిఫికేషన్ వస్తే లక్షల్లో అప్లై చేస్తారు ఫీజ్ ఏమో ఐదు వందలు నాలుగు వందలు దరిద్రులార ఎంత ఫీజు అంటే అది చెత్తనా కొడుకులు ఎక్కువ ఫీజు పెడతారు ఆ ఫీజు డబ్బులతోటే వీళ్ళ శాలరీ వెళ్ళిపోతే అనిపిస్తుంది ఎంప్లాయీస్ మొత్తం తక్కువ ఫీజు అంటే మీరు లెక్క చేయండి ఒక్కొక్క పోస్ట్కి నాలుగు లక్షల మంది ఐదు లక్షల మంది అప్లై చేస్తే ఐదు లక్షలు ఇంటూ ఐదు వందలు కొట్టండి మన క్యాలిక్యులేటర్ పనిచేయదిగా ఆ నెంబర్లకి అంత డబ్బు వస్తుందండి అది డబ్బు ఓకే కడితేనే మన అప్లికేషన్ ఓకే నువ్వు ఎగ్జామ్ రాయి రాయకపో రిజల్ట్ రాని రాకపోని ఫస్ట్ అయితే ఎగ్జామ్ ఫీజు కట్టాలి ఇది ఎంత ఇల్లీగల్ అండి దాని మీద కూడా కేసు ఎలా అనిపిస్తుంది అప్పుడప్పుడు ఎస్ ఐ వాంట్ టు షూట్ ఎ కేస్ అగెన్స్ట్ దెమ్ విచ్ ఈస్ ఇల్లీగల్ విచ్ ఈస్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఇట్స్ నాట్ అట్ కరెక్ట్ ఎట్ ఆల్ దే ఆర్ చీటింగ్ ద కంట్రీ దే ఆర్ చీటింగ్ ద కంట్రీ పీపుల్ దే ఆర్ చీటింగ్ ద యూత్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఫ్రాడ్ ఎస్ సమ్ టైమ్స్ ఐ ఫీల్ వెరీ బ్యాడ్ అబౌట్ ద కోచింగ్ సెంటర్స్ ఆల్సో ఈవెన్ కోచింగ్ సెంటర్ కూడా నేను ఎప్పుడప్పుడు ఎందుకు ఆవేదనంగా మాట్లాడతా అంటే నాకు ఎవరి మీద కోపం లేదండి ఐ లవ్ ఆల్ ద కోచింగ్ సెంటర్స్ బికాస్ ఆఫ్ దే ఆల్సో సర్వైవ్ దెమ్ సెల్ఫ్స్ మై ఇంటెన్షన్ ఈస్ దట్ టు హెల్ప్ టు ద యూత్ దే షుడ్ అవేర్ ఆఫ్ ద ఇష్యూస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ దేర్ అంతకు మించి నాకేం లేదు మీరు చాలాసేపు మాట్లాడుతున్నారు మీరు ఫార్టీ మినిట్స్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ ఎందుకు మాట్లాడతా అంటే ఈ బాధ ఇది ఒక్క నిమిషం అయిపోయే పద రైట్ శ్యామ్ సార్ రెస్పాండ్ ప్లీజ్ దేని గురించి నా శ్యామ్ పుట్ట శ్యామ్ ఏం అడిగాడు క్వశ్చన్ గ్రూప్ డి ఎప్పుడు సార్ గ్రూప్ డి కూడా టైం పడుతుంది శ్యామ్ ఇంకేమైనా మీరు డౌట్స్ ఉంటే మీరు పోస్ట్ చేయండి టక్కడక్క నేను రిప్లై ఇస్తాను ఐఎమ్ సారీ ఐ వెంట్ టు కంప్లీట్ డెప్త్ మ్యాడమ్ ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ ఫై గివ్ సమ్ అన్నెసరీ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్లీజ్ రైట్ గ్రూప్ డి ఇప్పుడు లేదు నాన్న రైట్ కరెంట్ అఫేర్స్ తప్పకుండా పోస్ట్ చేస్తాను ఏదే పర ఏమో లాభం సార్ ప్రశాంత్ కుమార్ ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ యువర్ ఇంటెన్షన్ నాన్న ప్రశాంత్ కుమార్ టీఎస్పీసీ గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ వన్ కూడా దాని గురించి ఎలాంటి అప్డేట్ లేదు ఇప్పటికైతే వాస్తవం చెప్తున్నాను మేబీ అందరం అంటారు జూన్ తర్వాత రావచ్చని అది కూడా లీగల్ కాదు గ్రూప్ వన్ గురించి లేదు పీసీ కేసు గురించి చెప్పాను యాదవ్ ఆ పీసీ కేసు వాయిదాల మీద వాయిదాలు వేస్తున్నారు చాలా మంది అడుగుతున్నారు బ్యాక్లాగ్ పోస్ట్ ఫిల్అప్ చేస్తే బాగుంటుందని నేను కూడా దానికి పోరాటం చేస్తాను మీకు సపోర్ట్ చేస్తాను పరమేష్ నెక్స్ట్ కలీగ్ ఏపీ పోలీస్ నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు సార్ తప్పకుండా ఫెబ్ లోపల వచ్చేస్తాను ఫెబ్ లోపల నేను అనుకుంటున్నా మనకు అందరం చేయాలి ఏపీ వాళ్ళకైతే ఫెబ్ లో వచ్చే అవకాశం ఉంది దండ ధను నెక్స్ట్ పీసీఎస్ఐ ఎప్పటి నుండి వరకు రావచ్చు సార్ అదే చెప్తున్నా ఇప్పటిదాకా గురుకుల గురించి అది ఎంత తక్కువ మాట్లాడుతుంటే మంచిది బాధాకరం గురుకులా కూడా ఇప్పటికైతే నోటిఫికేషన్ అది కూడా లేదు వెంకట్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ నేను లైవ్ లో ఎప్పుడు మీకు మంచి చేయడానికి మాట్లాడతాను మీరందరూ కూడా నా ఫ్రెండ్స్ నా యొక్క బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ లాంటి వాళ్ళు రైట్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ ఎవ్రీబడి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రాజే రాజేందర్ మా ఆన్లైన్ క్లాస్ వల్ల చాలా ఉపయోగపడింది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ జ్యోతి బయోటెక్ హై సార్ అవర్ యూ ఐ మేపీ వెన్ గ్రూప్స్ నోటిఫికేషన్ క్యాలెండర్ బిల్ బి రిలీజ్ తప్పకుండా నేను మాట్లాడతాను వాడి గురించి కూడా జ్యోతి విష్ ఆల్ ద బెస్ట్